my dear students i am tamilarasan here nam enikku 12th standard physics la lesson 2 current electricity la determination of internal resistance adha pathi paaka porom idhukku munadi video la emf na enna internal resistance na enna abingiradhu detailed ah explain pannirukke adha paathittu neenga indha video ku vaanga இப்போ நம்ம கால் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி சொன்னால் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கான ஒரு ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ண போகிறோம் டிரைவ் பண்ணலாமா சார் இது நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டயக்ராம் இந்த டயக்ராமில் நமக்கு ஸ்மால் ஆர் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை வெளியில் வரைஞ்சிருக்கிறதுனால அது எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு தப்பாக புரிஞ்சுக்கக்கூடாது நமக்கு அதனால் நான் இந்த இதை செல்லுக்குள்ள இப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் சும்மா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆனால் நீங்கள் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி தான் வரையணும் சரியா ஓகே நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு போகலாமா சரி இந்த இடத்துல ஒரு பே செல்லை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒரு வோல்ட் மீட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் வோல்ட் மீட்டரோட அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப் ஆகுது ஓகேவா கெமிக்கல் எனர்ஜி டிஸப்பியர் ஆகி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப் ஆகுது இதை தான் நம்ம இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை அப்போ இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப்டு டியூ டு எனி அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் சரியா அதாவது இந்த இடத்துல கெமிக்கல் எனர்ஜி டிஸப்பியர் ஆகி அது இங்கே ஒர்க் டன்னாக மாறி இருக்கு அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒர்க் டன் அதாவது ஒர்க் எனர்ஜி பிரின்சிபல் பாடி எனர்ஜி ஒர்க் டன்னாக மாறி இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ நம்ம இந்த சை அது தான் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் வோல்ட் மீட்டரை இங்கே அந்த செல்லோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த செல்லை வந்து கலவலிக்கலாம் பேட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சரி இப்போது இந்த சர்க் இந்த இந்த சர்க்கியூட் வந்து ஓப்பனாக க்ளோஸாக கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க இந்த சர்க்கியூட்டில் கரண்டு ஃப்ளோ ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க டக்குன்னு இது வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் சார் இது வழியாக நிறைய கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவீங்க ஓகே ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல தீரட்டிக்கலாக நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்ம இந்த ஓல்ட் மீட்டர் வந்து ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிட்டில் கரண்ட்டை தான் நமக்கு யூஸ் ஆகுது கொஞ்சோண்டு வெரி 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 மைனூட் கரண்ட்டு தான் இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ தியரட்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் நோ கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டில் எந்த கரண்டும் ஃப்ளோ ஆகலை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதனால் இதை ஓப்பன் சர்க்கியூட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போது இந்த ஓல்ட் மீட்டரில் இங்கே என்ன ரீடிங் காட்டுது பாருங்கள் பத்து ஓல்ட் காட்டுது அப்போ அந்த ஓல்ட் மீட்டர் காட்டக்கூடிய அந்த வேல்யூ தான் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த செல்லினுடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டெர்மினல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வென் சர்க்கியூட் இஸ் ஓப்பன் அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் கனெக்ட் பண்ண பிறகு இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப் ஆச்சு இல்லையா அது அப்படியே நின்று போயிடாது அந்த சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பார்த்து ப்ரொவைட் பண்ணியாச்சு சரியா இப்போ இந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகலாம் அப்போ என்னவாகுது அப்படி சொன்னால் இந்த இடத்துல ஒரு கரண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது சரியா க பாருங்கள் இந்த இடத்துல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது பாருங்கள் சரியா ஆக்சுவலாக ஒரு கண்டக்டர் வழியாக சாலிட் கண்டக்டர் வழியாக எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் ஃப்ளோ ஆகும் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட் டு த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ அது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்ச விஷயந்தான் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இல்லையா கரண்ட் இங்கே எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் மட்டும் ஃப்ளோ ஆகுது உள்ளுக்குள்ளேயும் ஃப்ளோ ஆகும் அங்கே வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து போத் ஆல்மோஸ்ட் போத் த அயான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் அதனால் நான் இந்த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் மட்டும் அந்த கரண்ட் ஃப்ளோவை நான் காட்டியிருக்கிறேன் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இப்போது பாருங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இந்த இடத்துல ஓப்பன் சர்க்கியூட்டில் இருக்கும்பொழுது எவ்வளோது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுச்சு டென் அதுதான் நம்ம இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ ஓல்ட் மீட்டரில் என்ன ரீடிங் காட்டுது பாருங்கள் நமக்கு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் காட்டுது அதை நம்ம இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா புரிஞ்சுக்க முடியுதா அப்போது இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்பொழுது இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டர் இஸ் ஈக்குவல்
ஓகே நம்ம கால்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஒன் செகண்ட் நான் இந்த இந்த அதே டயக்ராம் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஓப்பன் சர்க்கியூட்டில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப் ஆகும் ஆனால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது சரியா இங்கே ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ண பிறகு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப் ஆகுது அந்த சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு பார்த்து கிடச்சிருச்சு அதனால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது புரியுதா எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஐ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது சரி இப்போ நம்ம கால்குலேஷனுக்கு போகலாம் இந்த சர்க்கியூட் வந்து எதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இஎம்எஃப்பை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது சரியா கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இனிமேல் நம்ம போட போட கால்குலேஷன் எல்லாமே இந்த சர்க்கியூட்டை வச்சு தான் போட போகிறோம் சரியா அதனால தான் நான் இந்த இடத்துல இதை நம்ம பார்டர் கட்டியிருக்கிறேன் இந்த இடத்துல இடம் பத்தில் அப்படிங்கிறதுனால கால்குலேஷனுக்கு போகலாமா சரி இப்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இது இந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் எவ்வளோது ஐ அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோது ஆர் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டர் எவ்வளோது வி இந்த மூணையும் ஓம்ஸில் வச்சு நம்ம நம்ம கனெக்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எஸ்டாப்ளிஷ் த ரிலேஷன் என்ன வரும் நமக்கு வி சீக்வல் டு ஐஆர் புரியுதா சரி இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த இடத்துல கெமிக்கல் எனர்ஜி டிஸப்பியர் ஆகி அதுக்கு ஈக்குவல் அண்டான பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே டெவலப் ஆச்சு அதை தான் நம்ம இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் இங்கே வந்து சப்ளை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஏன்னா அதுவே கொஞ்சம் கன்சியூம் பண்ணிக்குது டெலிவர் பண்ணிக்குது மிச்சத்தை தான் இங்கே வந்து டெலிவர் பண்ணுது ஸோ இங்கே இது இது சப்ளை பண்ணுது இங்கே இது கன்சியூம் பண்ணிக்குது இந்த ரெசிஸ்டர் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு போகலாம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்கிறோம் நமக்கு வந்து கிச்சனில் வந்து சமைக்கிறோம் டைனிங் டேபிளில் வந்து இந்த இடத்துல சப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அப்போது இந்த சமைக்கிறதுல கொஞ்சோண்டு இங்கே வேஸ்ட் ஆகிடுது மிச்சத்தை கொண்டு வந்து டைனிங் டேபிளில் கொண்டு வந்து சப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் அதோடு நிறுத்திக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் எல்லா விஷயமும் இந்த ஃபிசிக்கல் கான்செப்டோடு ஒத்து போகும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது வேறு கண்டிஷன் அது வேறு கண்டிஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் படி பாருங்கள் நமக்கு இந்த இடத்துல எப்ஸ் இந்த இடத்துல நமக்கு இஎம்எஃப் நமக்கு இங்கே டெவலப் ஆகுது சரியா டெவலப் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் வந்து எவ்வளோது சை ஓகேவா அது மொத்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே கொடுக்கல ஸோ அப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படி சொன்னால் இந்த இடத்துல சமைக்கிறதுல எவ்வளோது சை அங்கே வேஸ்ட் ஆகிறது எவ்வளோது ஐஆர் மிச்சத்தை கொண்டு வந்து இங்கே கொடுக்குறோம் டேபிளுகளை கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம் சரியா அப்போ டெலிவர் பண்ணுறோம் அப்போ வி சீக்வல் டு சை மைனஸ் ஐஆர் இந்த ஒரு ஈக்குவேஷனை புரிஞ்சுங்க எக்ஸாம்பிளை அதோடு நிறுத்திக்கலாம் அதுக்கு பிறகு கண்டினியூ பண்ணாதீங்க சரியா ஓகே இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் இங்கே கெமிக்கல் எனர்ஜினால் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டென் காட்டுது அது இஎம்எஃப் இங்கே நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் காட்டுது அதுதான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டர் சரியா அப்போது கெமிக்கல் எனர்ஜினால் இந்த இடத்துல என்ன டெவலப் ஆகுது ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப் ஆகுது அதில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே செல்லிலேயே டெவலப் ஆகுது எவ்வளோது ஐ இன்டு ஆர் அதுவே கொஞ்சம் டெலிவர் பண்ணிக்குது அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸே கொஞ்சம் டெலிவர் பண்ணிக்குது கொஞ்சம் கன்சியூம் பண்ணிக்குது மிச்சத்தை தான் கொண்டு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு கொடுக்குது எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸுக்கு கொடுக்குது புரிஞ்சுக்க முடியுதா அப்போது சை மைனஸ் ஐஆர் சீக்வல் டு வி இந்த ஈக்குவேஷன் புரியுதா ஓகே இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஐ ஆரை இந்த சைடு கொண்டு போ விஏ இந்த சைடு கொண்டு வா சரியா இந்த மைனஸ் ஐஆர் இந்த சைடு கொண்டு போகும்போது ப்ளஸ் ஐஆர் ஆகுது இந்த ப்ளஸ் விஏ இந்த பக்கம் ஈக்குவேஷனுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வரும்போது மைனஸ் விஏ வருது புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ இதில் இந்த ஈக்குவேஷன் நான் ஓம்ஸ் லெவனோட இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் செகண்ட் நான் எழுதுகிறேன் இந்த இந்த ஈக்குவேஷனை இதெல்லாம் என்ன செய்கிறோம் நம்ம டிவைட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் டிவைட் பண்ணியாச்சு இல்லையா இப்போ இந்த ஐக்கு ஐயை கேன்சல் பண்ணிடு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸ்மால் ஆர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஸ்மால் ஆரை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த கேப்லா கேப்டல் ஆரை இந்த சைடு கொண்டு வாங்க அது நியூமரேட்டருக்கு வருது இப்போது இதுதான் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் 
அதாவது ஸ்மால் r is equal to psi minus v by v into capital R. Okay, wow. இதில் நமக்கு psi value, v value, r value எல்லாமே known ஆருந்திச்சு நான் அது எல்லாத்து இந்த equationல substitute பண்ணி எதை calculate பண்ணலாம் small r calculate பண்ணலாம் புரிதா இந்த derivation புரிதா ரம்ப easyான derivation தான் இந்த ஒரு equation மட்டும் புரிந்திட்டாப் போது மத்தலாம் easy derive பண்ணிலாம் okay, wow. சரி இங்கு நமக்கு ஒந்து இந்த battery நாம் என்ன செய்சிருக்கும் power rating ஒன்னும் mention பண்ணிருப்பாங்க அந்த லவுக்கு power இது deliver பண்ணாது என்ன internal resistance இருக்கிறத்து நால் கொஞ்சு கம்மியாதான் deliver பண்ணும் சரியா அந்த விஷயத்த மையில் வைச்சிக்கிங்க இப்போ total power delivered இந்த circuitன் உடைய total power delivered நம்ம calculate பண்ணப் போரும் P is equal to power is equal to current into என்னது இந்த அடுதில் EMF இது ரண்டி multiply பண்ணும் பண்ணம் powerுக்கு equal ஆருக்கும் சரியா இந்த EMF அப்படிங்கரது the potential difference EMF அப்படிங்கரது நமக்கு potential difference across the resistor plus potential difference dropped across the cell IR இதை ரண்டியும் add பண்ணா எதுக்கு equal ஆருக்கும் EMFுக்கு equal ஆருக்கும் இதை கொண்டு வந்து இந்த equivalent term இந்த சைய எடுத்துட்டு அதனுடை equivalent term கொண்டு வந்து substitute பண்ணுங்க பண்ணில்லாமா சரி இப்பு இதில் உங்களுக்கு ஓம்சில் அப்படி தெரியும் V is equal to IR அப்பு இந்த V எடுத்துட்டு அதனுடை equivalent term IR கொண்டு வந்து இங்க substitute பண்ணும் பண்ணியாச்சா இப்போ இந்த I உள்ள multiply பண்ணி போடுங்க பாக்கலாம் அப்பு multiply பண்ணி போட்டா என்ன கடைக்கும் P is equal to I square R plus I square small R இதில் 2 term இருக்கு அப்பு total powerல 2 term இருக்கு total power deliveredல 2 term என்னன் பாக்கலாமா I square small r அப்படிங்கரது power delivered to the internal resistance அப்பந்த இங்கியே நமக்கு வந்து கொஞ்சும் deliver பண்ணிரும் சரியா சமைக்கிரை அடத்திலே கொஞ்சும் deliver பண்ணிரும் கம்பார் பண்ணாது இங்கே திரும்போம் அப்பந்த அடத்தில நமக்கு அதிலே கொஞ்சு power consume பணிக்கிது அந்த செல்லே மிச்ச பாவரதான் கொண்டு வந்து இங்கே குடுக்குது எதுக்கு குடுக்குது external resistance அல்லது external deviceுக்கு குடுக்குது அதாவது I square capital R அப்படிங்கரதாம் power delivered to the electrical device இங்கே resistor இந்த equation புரிந்துக்கு முடிதா power கான equation புரிந்துக்கு முடிதா சரி அப்போ ஒரு நல்ல battery நல்ல cell அப்படிங்கரது என்ன அப்ப when compare with I square capital R அப்படி இருந்திச்சின் சொன்னா நமக்கு இங்க இந்த இங்க டவலப்பாவுக் கூடிய potential difference எதுக்கு இக்குலாருக்கும் அப்படி EMFுக்கு இக்குலாருக்கும் அப்ப இங்க நமக்கு produce பண்ணக் கூடிய entire power இதுக்கு வந்து supply பண்ணது almost entire power எது ஒரு good battery அப்போ internal resistance எப்படி இருக்குனோ very 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 negligible ஆருக்குனோம் small r எப்படி இருக்குனோம் very very negligible ஆருக்குனோம் எதுக்கு good battery கே concept புரிந்துக்கு முடியதா இப்பு நம்ம internal resistance கான equation derive பண்ணால்லியாத் இது one of the important question தரவா பிருப்பர் பணிக்கலாமா ok my dear students subscribe my channel prime physics thank you my dear students